کب آپ کو براہ راست آسمان جہانگیر کانفرنس کے جانب لیے چلتے ہیں جہاں وزیر خواجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں مجھے آسمان جہانگیر کانفرنس کا کلوزنگ سیرمنی سے خطاب کرنے کا موقع ملا ہے ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں مگر میرے خیال میں اچھا تھینک یو بہت شکریہ تھینک یو تھینک یو آج ہمیں آسما جہانگیر صاحبہ کی دیاد میں آسما جہانگیر کانفرنس کی چوتھا سال کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے بھائیو آپ وہاں جا کے احتجاج کریں جو ان کو رہا کر سکتے ہیں اب آسما جانگیر صاحبہ نہ صرف پاکستان کے لیے پاکستان کی ترقی پسند سیاسی کارکنوں کے لیے انسانی حقوق کے کارکنوں کے لیے ترقی پسند ترقی پسند وکلا کے لیے ایک رول مارڈل تھی مگر میرے لیے بھی ایک رول مارڈل ہوتی تھی اور اکثر ہمارا نا صرف نا صرف بات چیت ہوتا تھا مگر آسما جانگی صاحبہ ہمیں وقتاً وقتاً گائب بھی کرتی تھی اور میں سوچ رہا ہوں کہ آج اگر پاکستان کا وزیر خارجہ بن کر میں آسما جانگی صاحبہ سے آج مل رہا ہوتا تو وہ کیا کہتی سب سے پہلے میرے خیال میں وہ مجھ سے پوچھتی کہ بلاول آپ نے تو وہ ڈینجرس ڈفر سے ڈیل کر کے تو وزیر خارجہ نہیں بنے تو میں خوشی سے آسماس جانگیر صاحبہ کو یقین دلا سکتا کہ ایسا بالکل نہیں ہے اور جہاں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت سے اپس ان ڈاؤنز ہوئے ہیں اور آج اگر ہم اس کانفرنس کے پارٹیسپنس کی تقریریں سے سنیں یا ویسے پاکستان کا صورتحال کا جائزہ لے تو شاید اس کنکلوجن پہ ہم پہنچتے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے اور جہاں بالکل ہم مانتے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے 
کہ جہاں جہاں جمہوری قوتیں نے پروگریس کیا ہے جہاں پارلمان اور ادارے نے پروگریس کیا ہے اس پروگریس کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور بالکل پھر آگے بڑھتے ہوئے جو ہے بہتری کے لیے بہتری کا گنجائش ہمیشہ رہتا ہے اور بہتری کی طرف کام کرنا چاہیے سب سے پہلے میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا فالس اکویولنس دیا جا رہا ہے ہمارا سابق وزیراعظم کا حکومت خطے ہونے میں اور ماضی میں جو ہوتا رہا اس طفعہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایمفیسائز کرے کہ پاکستان کی پارلمان کی پروگریس کے لیے پاکستان کی جمہوریت کی پروگریس کے لیے یہ کافی بڑا کامیابی ہے کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان صاحب وہ پہلا وزیراعظم ہے جو پارلمان کے اندر سے ایک آئینی عدم اعتماد کی صورت میں گھر بیجا گیا یہ آپ کو یہ قدم پسند آئے یا نہ آئے لیکن میرا خیال میں سارے سیاسی جماعتوں کے لیے جمہوری پسند قوتوں کے لیے ہمیں اس پوائنٹ کو نہ صرف ہائلائٹ کرنا چاہیے مگر زور دینا چاہیے کہ ایک ہی لیجیٹمٹ جمہوری طریقہ ہے ایک وزیراعظم کو ہٹانے کا اور دوسرے وزیراعظم کو متخب کرنے کا اور وہ ایک عدم اعتماد ہے اور پاکستان ڈیمرکراتک مومنٹ نے تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا وزیراعظم کو جو ہمارے ہمارے نظر میں ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم تھا غیر جمہوری طریقے سے اپنا وزیراعظم کا عوضہ سنبھالا تھا مگر ہم نے جمہوری طریقے سے اس وزیراعظم کو گھر بیجا ورنہ ماضی میں ہمارے وزیراعظم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ماضی میں یا آپ کو ایکسائر کیا گیا یا پھانسی کے پھنڈا پہ چڑھنا پڑا یا بوم دماغو میں خود کچھ حملہ میں شہید ہوئیں یا کسی عدالت سے فیصلہ آیا یا گیٹ نمبر فور سے فیصلہ آیا اور اس نے ہی ہمارا وزیر اعظم کا بند بس کر لیا تو یہ پاکستان کی جمہوری نظام کے لیے ضرور ایک پروگریس ہے کہ پارلمان کے تھرو ہم نے اپنا وزیر اعظم کو گھر پیجا اور اب ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے جو بھی ہوتا ہے جو بھی وزیر اعظم آتا ہے جیسے ہی ہمارا جمہوری نظام چلتا ہے کہ عدالت پہ دروازوں کے کھٹ کٹانے کے بجائیں گیت نمبر فور کی طرف رکھ کرنے کے بجائیں میں امید کرتا ہوں کہ آگے جا کے بھی اگر اپوزیشن ہونا ہے تو وہ پارلمان میں ہو اور اگر ہم نے کسی وزیر اعظم کا اعتصاب کرنا ہے تو وہ جمہوری طریقے سے ہو وہ عدم اعتماد سے ہو اور یہ جو پریسیڈنٹ آپ نے ڈالا ہے یہ پریسیڈنٹ چلتے رہے ویسے جب خان صاحب نے اپنا حکومت چھوڑا تھا تو پاکستان کو بہت سے مسائل میں دخیل دیا تھا اور میرا خیال میں یہ پہلا وزیر اعظم ہوگا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہوگا جس نے اپنا ہی ملک کے معیشت پہ خود کش حملہ کر کے وزیر اعظم کا دفتر چھوڑا ایسی سوچ کے ساتھ کہ اگر میں اپنا ہی معیشت پہ حملہ کر لوں گا عوام کے لئے مشکلات پیدا کروں گا تو عوام سمجھیں گے کہ جو میرے جگہ میں آئے ہیں وہ اس گناہ کے قصوروار ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سٹیج پہ بیٹھے ساری سیاسی جماعتے نے ساری سیاسی جماعتے نے خان صاحب کی معاشی پالیسیز کے بارے میں ہمارا تنقید ہمارا کرٹسزم 
is on the record. लेकिन हम में से किसी ने ये नहीं सोचा कि खुद वजीर आजम साहब या सबक वजीर आजम साहब अपना ही मीशत पर खुद मुखुश हमला करके पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान के मीशत को यह खतरा था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे और हम समझते हैं कि टू प्ले विद द हेल्थ ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी टू प्ले रशियन रूलेट विद द कंट्रीज इकोनॉमी जिसका बोझ आज तक पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं यह बहुत बड़ा जुल्म था ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की मीशत के साथ मगर पाकिस्तान के अवाम के साथ और जितना भी इसका पोलिटिकल कॉस्ट रहा सारे जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सियासी जमाते हैं हमने पोलिटिकल कॉस्ट तो अदा किया मगर पाकिस्तान की मीशत को बचाया पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया और पाकिस्तान के अवाम को मजीद मुश्किल से बचाए लेकिन जैसे ही जैसे ही हमने खान साहब की खुदकुश हमला से डिफॉल्ट का खतरा से पाकिस्तान को बचा दिया तो एक कुदरती आफत की सूरत में तारीखी मानसून और तारीखी सैलाब ने पाकिस्तान के अवाम को एक और इम्तहान में डाल दिया ये पाकिस्तान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़े मानसून थे सबसे बड़ा सैलाब था और एक क्लाइमेट कैटेस्ट्रफी है द लाइक्स ऑफ विच वी नेवर सीन इन आर हिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान से लेके जनूबी पख्तूनख्वा तक जनूबी पख्तूनख्वा से लेके जनूबी पंजाब तक जनूबी पंजाब से लेके पूरा का पूरा बलोचिस्तान से लेके पूरा सुबह सिंध इस तारीखी मानसून और तारीखी सैलाब से मुतासर हुए हैं आज तक मुतासर हैं कैमराज तो चले गए हैं सोशल मीडिया का वायरल वीडियोस अब नहीं बनते लेकिन इस वक्त तक हमारे बहन बहनों और भाइयों सैलाब से मुतासर हुए हैं जहां से पानी निकला है वहां भी सैलाब के मुतासरीन मुश्किल में हैं और आज तक बलोचिस्तान और सिंध का कुछ इलाके ऐसे हैं जो आज तक पानी के नीचे हैं और सैलाब से मुतासर है 33 मिलियन इज सच ए बिग नंबर आई फाइंड इट हार्ड टू क्वांटिफाई अगर आप ये सोचे कि सैलाब से 33 मिलियन पीपल है बिन अफेक्टेड इसका मतलब यह है कि सात में से एक पाकिस्तानी सैलाब से मुतासर हुए हैं एज फार एज आर लैंड मैस इज कंसर्न के सरजमीन जितना मुतासर हुआ है तो दैट्स वन थर्ड ऑफ पाकिस्तान हैज बिन अफेक्टेड बाई द फ्लड दैट इज मोर देन द लैंड मैस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दैट इज मोर देन द पॉपुलेशन of australia of new zealand it is 95% the population of canada ye tarikhi tarikhi kudrati aafat hai aur afsos ke sath kehna pad raha hai ki jo sabse main issue hona chahiye hamara siyasat ka sabse main issue hona chahiye hamara media ke liye sabse main issue hona chahiye hum sab se hum sab ke liye ये सैलाब और सैलाब के मुतासरी शुड बी द नंबर वन प्रायोरिटी और अफसोस के साथ ऐसा नहीं है जो इस्लामाबाद में सियासी लड़ाइया चल रही हैं जो सियासतदानों के लिए सियासी परेशानियां पैदा हो रही हैं ये तो होते रहेंगे और हम फिफ्थ और सिक्स और सेवन्थ आसमा जाएंगे कॉन्फ्रेंस पेज पे इन शाह तेंगे लेकिन हमने इस वक्त जो सलाब मुतासरीन का सिचुएशन है वो कौम के सामने लेकर आना चाहिए सब मिलके ना सिर्फ उनका मदद करना चाहिए लेकिन मेरा कोशिश ये रहा है कि दुनिया भर के 
دنیا بھر ہم یہ پیغام پہنچائے کہ ہم نے یہ تو ہم یہ برداشت کر رہے ہیں but we are not at fault for the devastation that we're facing today جیسے آپ سب کو اس وقت تک پتہ ہوگا اس لئے ہم سب ٹی وی پہ جا کے ایک ہی پوائنٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان contribute 0.8% to the global carbon footprint as far as climate change is concerned and with the eighth most climate stress country on the planet اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ the cost of the industrialization of the rich countries جو کہ ہم climate change کی صورت میں بگرت رہے ہیں وہ بوجھ پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں نہ انصافی ہے اور اس لیے ہم جگہ جگہ جا کے نہ صرف موسمی تبدیلی کے بات کر رہے ہیں نہ صرف ہمارے سلاب متاثرین کے بارے میں بات کر رہے ہیں مگر ہم انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ سارے ممالک جنہوں نے امیر ہوتے ہوئے ہمارا یہ موسمی تبدیلی کا مسئلہ کھرا کر دیا اب ہم نے سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اگر ہم سب مل کے موسمی تبدیلی کا مسئلہ کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہی ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں ورنہ آج پاکستان کے عوام متاثر ہوئے ہیں کل کوئی اور متاثر کل کوئی اور ملک متاثر ہوگا اور جب تک ہم ایک ہو کے ان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو اس کا حل نہیں نکلے گا There is not the international financial institutional infrastructure to fund the relief and rescue of 33 million people at once and then the reconstruction and rehabilitation for those 33 million people at once لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو وہ ٹیسٹ کیس بنائیں گے ہم پاکستان کو وہ کلائمیٹ کا پائلٹ پروجیکٹ بنائیں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب ریکنسٹرکشن اور ریابلیٹیشن کے فیز میں داخل ہوں گے جب ان سارے لوگوں کے جو گھر ڈیمیج ہوئے ہیں ڈسٹروئیڈ ہوئے ان کو ایک بار پھر سے تعمیر کریں گے جب ہم ہمارا ایرگیشن انفرسٹرکچر ہمارا ایگریگلچر انفرسٹرکچر ہمارا کمیونکیشن انفرسٹرکچر کے ایک بار پھر کرا کر دیں گے اس بار we'll make it build back better we'll build back greener we'll build back in a more resilient مانا اور ہم انشور کریں گے ہم انشور کریں گے کہ اس ترقی کا فائدہ ان علاقوں کے مقامی لوگوں کو پہنچے تاکہ ان کو روزگار ملے اور وہ اپنے ہاتھوں سے ایک تعمیر نو کا سلسلہ شروع کرے یہ میرا خیال میں کوئی پارٹیزائن ایشو نہیں ہونا چاہیے اور پورے پاکستان میں پورے پاکستان کے سیاسی جماعتوں کو جہاں تک سلاب ہے سلاب کی متاثرین ہیں کلائمیٹ کٹیسٹریفیز کے بارے میں جو ایکشن ہیں اس پہ ہمیں ایک پیج پہ آنا پرے گا ایک جوائن سٹریٹیجی بنانا پرے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم کنسنسس کے ساتھ اس مسئلہ سے نکل سکتے ہیں مگر میرا اپیل ہے درخواست ہے کہ بلے باقی سیاسی ایشیوز چلتے رہیں گے ہمارا جو سلاب کی متاثرین ہیں ان کو نہ بھولے آج تک وہ کھلے آسمان تلے انتظار میں ہے کہ کوئی مدد پہنچے میں اگر گنوانا شروع کر دوں آپ کے لیے تو ان 33 ملین میں سے 16 ملین آر چلڈرن ان 33 ملین میں سے 600,000 آر پریگننٹ ویمن جنہوں نے آنے وانے مہینوں میں they have to give birth اور 33 ملین پیپل آر نوٹ اونلی فیسنگ دی کانسیکوینسز آف دی فلڈز اور دی لائیز اور دی ڈیمیج تو پروپرٹی مگر واٹر بون ڈیزیزز کی وجہ سے ایک ہیلتھ کرائیسز کا خطرہ ہے ہیلتھ کرائیسز کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارا کھرا فصل کو یہ سلاب کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے موسونز کی وجہ سے نقصان ہوا ہے ذرائع معیشت کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ 4.3 اور 5 ملین ایکرز اور سٹینڈنگ کراپ اس ڈسٹروئیڈ تو یہ پاکستان کا پورا معیشت پہ اثر کرتا ہے اور پھر ہمارا معاشی مشکلات پہ ہوں گے تو ایک کے بار ایک 
एक इतना बड़ा पैमाने पे एक कैटेस्ट्रफी है और मैं समझता हूं कि अगर ये कहीं कहीं भी होता तो उस मिल के उस मुल्क के लिए उन मुल्क के उस मुल्क के अवाम के लिए एक ही नेशनल इशू होता कि हम कैसे अपने मुतासर भाई बहनों को मदद करें तो इस कॉज के लिए हम सब आप सबका साथ चाहते हैं आप सब का मदद चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन शाह आपकी मदद के साथ हम इस इस मुश्किल से निकल सक निकल सकेंगे इन शाह इन जहाँ तक जहाँ तक पाकिस्तान का जमहूरी सफ़र है जहाँ तक हमारा जमहूरी सफ़र है हमारा आइनी सफ़र है मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो भी जो भी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं हम सब मिल के एक यूनिटी ऑफ पर्पस के साथ पाकिस्तान में ना सिर्फ जमहूरीत का दिफा करेंगे पाकिस्तान का पार्लमानी निज़ाम का दिफा करेंगे मगर इंश्योर करेंगे कि आगे जाके हम अपना नया नस्ल को इंतहा पसंदी से बचा सकेंगे और वो ना सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी मगर सियासी इंतहा पसंदी जिसका हम आज कल मुकाबला कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान में सियासी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा रहा है मगर भारत में भी सियासी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा रहा है यूरोप में सियासी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा रहा है अमेरिका में सियासी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा रहा है अगर पाकिस्तान का सियासी इंतहा पसंद का निश, के निशाने पे इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद का घेराव है तो अमेरिका में अमेरिका के इंतहा पसंदी के निशाने पे उनका भी वाशिंगटन डीसी है उनका भी जमहूरी निज़ाम है और उनका ना जमहूरी निज़ाम का गिराव जिराव करने का साजिशें चलते रहेंगे लेकिन हम अपना नया नस्ल पे उम्मीद करते हैं कि वो सच के साथ देंगे वो जमहूरीत के साथ देंगे वो तरक्की के साथ देंगे और वो इंतशार को इंतहा पसंदी को और एक आदमी का अना को रद्द करेंगे मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं आसमा जहांगी कॉन्फ्रेंस को इसी तरह इसी तरह तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का खतामी रोज जारी है वजीर खारजा बलाउ भुट्टो सरदारी इजहार ख्याल कर रहे हैं